ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಕುರಿತುನೇ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಸಿಯರು ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಫುಟ್ ಹತ್ರ ಶಿಲ್ಬೆ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮರಿಯಾಳ್ ಇದ್ರು ಆ ಯೋವನ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಅದು ಇದು ಗೋಲ್ಗೋತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಎರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಗೋತ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೋತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಆ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೋಲ್ಗೋತ ಅಂದ್ರೆ ಅರಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುರುಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಇಮೇಜ್ ಆ ಇಮೇಜ್ ತರನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರ ಈಗ ಇದನ್ನ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೇ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಲ್ಗೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬರಿ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಗೋಲ್ಗೋತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅದು ವಿಷನ್ ಕೂಡ
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗನ ಇದೇ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಗೋಲ್ಗೋತಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸಪಲ್ಕರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಗೋತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಗೋಲ್ಗೋತ ಬಗ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗೋಲ್ಗೋತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಗೋಲ್ಗೋತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ತರ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಗಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡು ಜಾಗನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸಪಲ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೂಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಎರುಸ್ಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಫುಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಫೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರುಸ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೇವಾಲಯ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಈ ಬಿಯಾಡಲ ರೋಸಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟು ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ತರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರ್ಬ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಡ್ಬೆನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೋತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆ ಫೋಟ್ರೆಸ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಅದು
ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಮಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ರೋಮನ್ಸ್ಗೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಗೋಲ್ಗೋತ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇರೋದಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಶಿಲುಬೆ ಬತ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾರೇನೆ ಈ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನನಗಾಗ ಅಳಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆದ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಓದನ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಎರಸಲೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಜೆಯಾದರು ಬಂಜೆಯರು ಬಸರಾಗದವರು ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ದಿವಸಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕುರಿತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ ಬಂದಿದ್ದಂತ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟಗಳಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ನೋವು ಸಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಒಂದು ಆ ಡ್ಯೂಟಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅವರು ಈ ಕೂಡ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ್ರಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು
ಈ ಬಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಲಿ ನಂದೆ ಆ ಆಂಟಿ ಟಿಕ್ಪಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾರು ರೀ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆಂಟಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಅವರ ಅಹ್ ಅವರ ರಕ್ತ ಒಂದು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಡ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಟೈಪ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೈಲಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ ಪೈಲಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರೋಮನ್ಸ್ಗೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಏನಾರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಹೋದ್ಯರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೀ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ರೋಮನ್ಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಲಟ್ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪೈಲಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವತ್ತು ಆದಾಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸಮವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರಾನೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಮಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಕ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದಾರಿ ಯಾರ್ಗರ್ ಗೊತ್ತ ಏನ್ರಿ ಸಾಬೇಕ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೋಕಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಸಿನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಅವರ ಸಾವು ಒಂದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮರಣ ಶಿಲ್ಬ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ದೆ ಅವರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಏನಿಕೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಬಲಿ ಆ ಸಿನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಯಜ್ಞ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಫರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಗಳ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಅವರ ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ರಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಮ್ ಕುರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡದಾಗ ಅಹ್ ಯಜಮಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಬಾಯ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಹೂದ್ಯರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ದಿದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಸ್ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ಇದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸೆನೆಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಇವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ ಮೂರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವವರು ತಲೆ ಹಾಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ದೇವರ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಹಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾಯಜಕರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು ಇವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಅರಸನಲ್ಲವೇ ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೇವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋಕದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಕೂಡ ಅವರ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರು ಚೀ ಹಾ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟು ದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರು ಹೋಗುವಂತ ಕುರಿ ತರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಬಾಯಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಜಕರೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆನ ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ಆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ರಾಜ ನೀನು ರಾಜಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ರಾಜ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈವನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದಂತ ರೋಮನ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಇವರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಲೂಕ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆತನನ್ನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೈಟನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನೀನು ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೇಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೇಟನ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬಂದಂತ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಟನೇ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಟನ್ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಡೆವಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳು ಸೇತನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಓದಿ ಅದು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೂರನೇ ವಚನ ಸೈತಾನನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇಟನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಾರು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಪರ್ಚುನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೇಟನ್ ಈ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೂವು ಬಂದಿದೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೂ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ರೈಪ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಎ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೇಟನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಬೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಟನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನೈದು ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಇಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೇಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಸೇಟನ್ಗೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮೇಡ್ ಇಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಲವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಹ್ ಅವರು ಆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮೀರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚ್ ವಚನ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಮತ್ತೆಯೂ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕನಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಗಿನೇ ಸೇಟನ್ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಶಿಪ್ 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 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತರಿ ನೀವು ವೈರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಗು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ರಿ ಆದ್ರೆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸನ್ಶಿಪ್ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಬರುತ್ತೆ
ಅಲ್ರ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ಟರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತನೇ ವಚನ ಅವನು ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಣಕಾಲೂರಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡವೆಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು ಸ್ಟೇಫನ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ರಜಲ್ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಅಹ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ಅದಿರಲಿ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ವಚನ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಚನ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹುಳಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಯಹೂದಿಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಅಂದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಹೂದಿಯರ ಅರಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಳಾಸವಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಇವರ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜಗೆ ಹಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನೆ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಆ ಪರ್ಪಲ್ ರೋಬ್ ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರ ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ದಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಓಕೆ ಓದಿ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರೆಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆತನು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ವಿನಿಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತರಿ ಅದು ವಿನಿಗರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು
ಯಾರನ್ನಾರು ಇವರು ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚರ್ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ವಿನಿಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತರ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋವಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯೋಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋವನ್ನ ಇವರು ಅನ್ಮೋ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀಪಲ್ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪೈನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದೇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಅವರ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂದ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನ ದೇವರು ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ದೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಅನುಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಹೂದ್ಯರು ಜೂಯಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಕ್ ಜೀಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸನ್ಶಿಪ್ ಯಹೂದ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಅವರ ರಾಜ ಅಂತ ನೀನ್ ಇದ್ರೆ ಯೋಧ್ಯರಿಗೆ ರಾಜವಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಜೂವಿಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಮನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರೂ ಸಹ ಆತನನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶಿಲಿಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕಳ್ಳರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಸಾಯ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೆಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒನ್ ರಕ್ಷಕರು ಸೊ ಸೇವಿಯರ್ ಮೆಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರೋರು ಹಿ ಎಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿ ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ
ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಸಾಯಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಓದಿದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ್ರಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿನ್ ನಿನ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆನ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆಸಾಯಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರೀ ಆ ಲೂಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಲವತ್ ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ ಮೂರು ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ನೀನು ಬರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ ನಮ್ಮನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯವನು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ನೀನೇ ನೀನು ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಾವಂತೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈತನಾದರೂ ಅಲ್ಲದ್ದೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೋ ಅಂದನು ಈ ವಿಷಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಅಹ್ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಚನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ಮೂರ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಓದಿದ್ವಿ ಲೂಕ್ ಓದಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇಸ್ರಾಯಲಿಯರ ಅರಸನಾದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ ಶಿಲಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಂಬೇವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ರಾಜ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ರೀ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಾರೆನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವನ್ನು ಚೈನ್ ಜಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್
ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಐಸಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಐಸಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ನೀವು ಭೂಷಿತ ರಾಜನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಿರಿ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನೋಡುವಿರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವತ್ತ ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ತೈನ್ ಐಸ್ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದೇ ಶಾಲ್ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಆ ರಾಜನ ಆ ರಾಜ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂಬರುವಂತ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಈ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಬಂತು ದೂರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಪೆಂಟ್ ಆದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ ನೇನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಣಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕನ ಬರುತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಲೂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಈ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಈಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಿರ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿವ್ರಿ ತೋಟ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮರ ಗಿಡ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವ ಮುಂಬರುವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದಾಗ್ದು ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹೋಗಿರೋದೇ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಪರ್ಚುನ್ ಟೈಮ್ ಸೇಟನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸೇಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ಸನ್ಶಿಪ್
ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಈವತ್ವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಾನೆ ಈವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೀಡರ್ ನ ಮೇಲೇನೆ ಇವಾಗ ಜನ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಜಮನ್ ನತಾನ್ಯು ಮೇಲೇನೆ ನೀನ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಮಗ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಇದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಇವರು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನ ಉಳ್ದಿರೋದು ಯಾರ್ರಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಹತ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಯೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲಿಂದ ಏನಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮರಿಯಾಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ದುಃಖವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯೋಹನ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮರಿಯಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗನು ಸಫರ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಬಂದಿರತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ ರೀ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆ ರೀ ಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ರೀ ಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಓಡದ ಓದಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಡ್ಗ ಆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದ್ ಬಂದು ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರಿಯಾಳ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಿಂಹವನ್ ಅಂತ ಸೈಮನ್ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸಿಂಹವನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಮರಿಯಾಳ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಇದು ಓದೋಣ ರೀ ಇದು ಆ ಓದಿ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಂತೂ ಅಲಗು ನಟ್ ನಾಟಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಲ್ರ ಸೊ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವು ಮರ್ಯಾಲ್ ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮರ್ಯಾಳ್ಗೂ ಯೋವಾನ್ಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಲವ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾಳ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಮನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಏನಿದ್ರು ಇವರು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದುಃಖ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹ್ ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿರ್ಬೆ ಮೇಲಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರ್ಯಾಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿತ್ತು ಹತ್ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗ್ರಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮರಣ ತಾಯಿ ಬಂದು ದುಃಖ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮರ್ಯಾಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಾ ನಿನ್ ಮಗನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಗ ಯಾರ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋ ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮರಿಯಾಲ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಆ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಏರೋದ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರು ಏರೋದ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಹೋಲಿಸಿ ಏರೋದ್ನ ನರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಸೇವಕ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಹೋದ್ಯರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್
ಆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾರಸಿ ಅವರು ಫ್ಯಾರಸಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಕರೀತಾನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ಗು ಕರೀತಾನೆ ಕರೆದಾಗ ಈ ಫ್ಯಾರಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಈಗ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರು ತೊಳದ್ನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ ಅವಾಗ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಸ್ಟ್ಗೂ ತೊಳ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವ್ರು ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರಿ ಅವರು ಆಲಬ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ತೈಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದಾಗ ಸೈಮನ್ ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಲೂಕನ್ನು ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ ನೋಡಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓದಿ ಓದಿ ಸರ್ ಅದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸಿಮೋನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು ನೀನು ನನಗೆ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವಳಾದರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಇದ್ ಈ ವಚನ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೈಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕಾ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ತೊಳಿಬೇಕು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ರಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಈಗ ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗಿಂತ ಏನಾ ಬಿಡ್ತೀಯ ದೊಡ್ಡನ ಬಿಡ್ತೀಯ ಯಾಕೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಛಕ್ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತೊಳೆದಾಗ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡವರು ನನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತೀರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ತೊಳ್ದಿರ್ಬೇಕ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಾಲು ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮ ಪ್ಲಸ್ಸು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಫೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಫೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತ
ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಡಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ನಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಇರಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಡೂ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದ ಲೋಕ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ದಿಸ್ ಡೂ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಶೆಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಳೆದು ಅಹ್ ರೈಚಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಹ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಏನ್ರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ ಸೊ ಎರಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಮ್ ಅಲ್ವಾ ಏಡೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಏಡೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದು ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಮ್ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಈಗ ಏಡನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಜೀವ ಕಳೆದೋಯ್ತು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇವನ್ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಡ್ ಎಗ
ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರ ತಾಮೆ ಈ ವಾಶ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅವರು ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗು ಏನ್ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗದೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ವರ ಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನೆನ್ಪುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರ್ಗಾರ ಈ ತರ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಸುಮ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮರಣ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗ ಹತ್ರ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೋನಲ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಅನ್ಭವಿಸಿರ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ತಿರೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಸತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಶೋಕ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಿಥಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ಮೂರು ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ಮೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೋಕ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸಂತ ದಿನಗಳು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ದುಃಖಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಆಡಂತ ಶೋಕ ಗೀತೆನೆ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ಮೂರು ಅದು ಈ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ
ಇದೇ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತನ ಪಿಟ್ರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ತನ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳ ತನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗುಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊಲ್ಗೋತ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಬ್ರದರ್ ಪಾಪ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶೇತಾನ್ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬುಡೆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಎರುಸಲಮಿನ ಎತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನು ಆ ಗೋಲ್ಗೋತ ಪರ್ವತ ಏನಾಗದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ದ್ರ ರೋಡ್ ಹೋಗೋರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಆಲಯದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಿಲಾತ್ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಾತು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಳ್ಳ ಕಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನ್ಸಂಗ್ ಎತ್ತೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಗೋಲ್ಗೋತ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಗೋಲ್ಗೋತ ಇಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಏಸು ಕುಸು ಆರ್ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಾರೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಿಲಾತ್ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪಿಲಾತ್ ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರೋಂತ ಅನುಭವಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಪಿಲಾತನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಲಾತಕ್ಕೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿತಾರ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಮುಂದೆ ಪಿಲಾತ್ ಎಂಟಿ ಹೇಳಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅರೆ ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಆತರ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಿರ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಮೀನಿನ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಣಿ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಆ ಫಿಶರ್ ಮನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಮೀನು ಯಾವ ಮೀನಿನ್ ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಪಿಲಾತು ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸರ್ ಅನ್ನ ಮಗಳು ಅದರ ನಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಸೀಸರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾರ
ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇತನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇತನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಫರಿಸಿಯರು ಸದಿಸಿಯರು ಮಹಾಯಜಕರು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲರ ನೀವ್ ದೇವ್ರ ಮಗನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಶೀಲ್ವೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೇವ್ರ ಹಿಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರು ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ರು ಹಾ ಶತಾಧಿಪತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಗ ದೇವ್ರ ಮಗ ಕೊರ್ನೋನ್ ಯಸ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವ ತರ ಗೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನ ಹೌದ ಇಲ್ವಾ ರಾಜ ಪಿಲಾತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ರಾಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಲೇವರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಹೌದು ನಾನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕರಿಬಾರದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವರ ಈಗ ದೇಕನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಮ್ ಟು ಡೆತ್ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ ಅವ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ಗೆ ಇದ್ ಯಾಕರ ಕೇಳದ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ಓ ಸರಿ ಇವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ನಿನ್ ರಾಜಾನೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಲಕ್ ರಾಜ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವ್ರ ಯಹುದ್ಯರ ರಾಜಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ನೇದು ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗಂತೆ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಏಂತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾಜನ್ ತರ ಗೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಳ್ರುಗಳು ಅಲ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದ್ರ ಯೇಸುಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಏನ್ ಮಾಡೋನೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಆಗ ಮಾನಸಾಂತರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋದ ಕಳ್ಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ನ ಅದೇ ಪ್ರೈಡೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಹಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾವಾಗ ದೇವರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಂತ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಕಳ್ಳಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಏನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರ್ನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೂರ್ನೇದು ರಕ್ಷಕನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಅದ್ರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ರಕ್ಷಕನೆ ನಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀಸಸ್ ಅದ ಅರ್ಥನೇ ರಕ್ಷಕ ಶಿಲ್ಮ ಇಳಿದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿಲ್ಮ ಹತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ ಚಿತ್ತ ಹಾ ದೇವ್ 
ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಂಗಿರ ಆಸ್ಕೆ ಮಲ್ಗಿ ಏನ್ಬಿಡ್ತು ತಂಗಿ ಓತ ಬಿಡ್ಬೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಿಂಸೆ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯೇಸುಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆದಾಮಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಗಾದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತನು ಬಾಧೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಬೇಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂದ ಇವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ನೀನ್ ಅನ್ಬೋಸು ನೀನ್ ಅನ್ಬೋಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀಯ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಗೋ ದೇವ್ರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏಷಯ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏಸುಕಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಐಜ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ವಿ ಓದಿ ಹಾ ಇಗೋ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ ಅವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ಇವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವನು ಇವನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಭಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಧ್ವನಿಯೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿದ ಡಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಮುರಿದು ಹಾಕದೆ ಹಳೆಗುಂದಿದ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸದೆ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು ಕಳೆಗುಂದದೆಯೂ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದೆಯೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವನು ನೋಡ್ರ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದೆಯೂ ಕಳನ್ ಏನ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಳೆಗುಂದದೆಯೂ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಇವ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾ ನಾವೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಆಗೋಯ್ತಿರಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಏಸಕ್ಕೆ ಸಂಗಡಂತೆ ಹಾ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಕಳಂದ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಳೆಗುಂದದೆಯು ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗದೆಯೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಅಂದ್ರ ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಅದೇ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇವಾಗ ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಆರು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಎದುರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ವಿಮುಖನಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂದಲು ಕೀಳುವವನಿಗೆ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆನು ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಕಷ್ಟ ಅದರ ಇನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾಲ್ಗೂ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಯ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದ ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಓದಿ ಐಸಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ ನೋಡಿ ಏಷಯ ಅರವತ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಅವರು ಶ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟನು ಈ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತಂತೆ ದೇವ್ರಿಗಿತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಇಷ್ಟರ್ ಹಾ ಆತನ ಶ್ರೀಮುಖ ಸ್ವರೂಪ ದೂತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮುಖ ಸ್ವರೂಪ ದೂತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಖಾನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಭಯಂಕರ ಕತ್ಲು ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಏನಾಗೋದು ಸೀಳ್ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೋಪನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರಡು ಈಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋದರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನ್ ಇದ್ರು ಈಡನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ತು ಮೊದಲನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ಯತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅನ್ಯತೆ ಏನಾಯ್ತು ತಿರ್ಗ ಸಿಕ್ತು ಮೊದಲನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾರ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಒಂದು ತೋಟದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಿಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇವಾಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಪ ಬಂತು ಆದಾಮ್ ಯಾರಿಂದ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ ಅನ್ಬೋಸ್ರು ಹಾ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಹೇವಾಳು ಅಲ್ರ ಸೊ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂತ ಸೋದರು ಕೂಡ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆಗೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಬರುವಂತ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೂಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೂಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ದೇವತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮ
ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಹೋದರರಾದ ಯೋಗೇ